Bah, tu fais quoi Je vais faire pipi. Un peu archaïque ces toilettes, n'est-ce pas Après deux ans de chantier, il est temps de faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux et confortable. Alors ça tombe bien, on a une pièce sous l'escalier, qui n'est pas très grande mais serait amplement suffisante pour y accueillir un toilette. On commence déjà par tout débarrasser. Bon voilà, c'est quand même mieux vidé, on y voit plus clair. Donc maintenant on va regarder ce qu'il y a derrière tout ça. De belles taches de moisissures. Bon, on va essayer de décrouter tout ça. On a une belle lumière. Voilà c'est clair. Une belle lumière au paquebot. Allez, avant de pouvoir tout remettre au propre, il faut bien évidemment retirer l'existant. Alors c'est quand même mieux comme ça, la pièce est propre et rejointoyée. On a renforcé l'escalier au-dessus avec des chevrons, parce que les marches étaient un petit peu fébriles, on s'est dit autant en profiter pour les renforcer. Et on a même commencé à faire le plafond qui sera autoportant. Et on a fixé l'ossature métallique, l'ossature métallique du haut fixe de chez Gberit qui nous permettra d'installer le WC suspendu. On va maintenant s'attaquer à l'isolation de ces petites marches pour ne pas entendre le bruit de l'escalier vers le toilette et inversement.
Donc là on a prépositionné le bâti et on vient mettre le système duo fixe de, ces, de chez Gberit. C'est en fait deux montants qui sont télescopiques, Donc, hop, qui coulissent. On avait choisi ça au début parce qu'en fait sous le, on est sous l'escalier ici. Donc on avait un, un plafond en pente. Et donc avec ces systèmes là on pouvait gérer correctement la pente. Mais bon finalement, en retirant les, le plat qu'il y avait au-dessus de nous, on s'est dit que c'était plus simple de faire un, un plafond plat. Mais du coup ça marche quand même. Et l'avantage de ce système duo fixe c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un mur porteur derrière. Les montants sont hyper costauds. Et donc en fait on va venir visser le bâti dans ces montants-là une fois qu'ils seront positionnés. Donc on les met bien de chaque côté du bâti. On l'a, je l'ai enfoncé dans le rail, je l'ai tourné et ça fait un clic. Donc c'est bon. Et il ne reste plus qu'à l'enfoncer maintenant dans le rail du bas. Hop. On le met bien en face comme ça. Et après, on tire dessus. Voilà, il faut que ça fasse un bon claque. Filet niveau. Pile poil. Voilà. Revenons rapidement sur l'ossature du haut fixe. Elle présente deux intérêts. Le premier, c'est de pouvoir poser un WC suspendu dans une pièce mansardée, ce qui était notre cas au début. Le deuxième grand intérêt est de pouvoir poser un WC sans avoir de mur porteur derrière, l'ossature métallique étant assez solide pour supporter le bâti. Il ne faut pas oublier de poser la bande mousse sur les rails au sol, au plafond et sur les murs latéraux, la bande mousse est un isolant phonique qui a pour vocation de limiter la propagation des bruits solidiens aux autres pièces connexes du WC. On vient raccorder électriquement le WC qui nous permettra de mettre en service la ventilation due au fraîche qu'on vous parlera juste après. Le modèle Gberit est très bien pensé et permet de s'adapter aux différents produits. Avec le bâti installé, on pourra plus tard changer la cuvette si nous le souhaitons pour installer un WC lavant par exemple. Le bâti est maintenant installé, on peut donc passer au plaquage de la pièce et du support. Autant vous dire que c'est pas évident de faire entrer une plaque dans un endroit assez exigu. Alors heureusement, on peut toujours trouver de l'aide dans des moments difficiles. I was love 
Je vais vous expliquer ce qu'on va faire un peu pour le sol des toilettes, puisque on avait décidé ça au tout début de la rénovation avec Samy. On s'était dit qu'on allait récupérer nos carreaux de ciment qu'il y avait dans l'ancien bureau qui nous devient notre cuisine. Vous savez, on adorait ces carreaux de ciment bleus et blancs. Et malheureusement, on avait dû les retirer pour réaliser les, les évacuations dans la cuisine. Ça avait été compliqué puisqu'ils étaient posés à même une dalle béton très très épaisse, toute fraîche. Ce qui fait qu'on avait eu du mal à les retirer, mais on en avait quand même récupéré. Et euh, bah, depuis le début, je me suis dit qu'on en mettrait euh, une partie dans les WC. Bien sûr, on en a suffisamment pour en mettre aussi ailleurs. Et euh, donc on les gardera pour euh, d'autres pièces, on verra plus tard. Et du coup, depuis le début de la rénovation, eh ben, on les a stockés. Maintenant, ça va être le moment d'aller les chercher, les sélectionner et surtout voir comment est-ce qu'on peut les décrouter. Voilà donc ce qu'on va utiliser. Ce sont ceux-là, les étoilés blancs, bleus avec les gris. Et donc, ce qu'on avait réussi à faire, c'était de les récupérer comme ça par grosses plaques. On a quelques-uns qui sont par 2-3 ça va être plus simple à décrouter et donc là il faut trouver ceux qui sont pas du tout abîmés et surtout retirer la quantité de béton qu'il y a derrière puisque il y a une certaine quantité donc euh, voilà là on a l'épaisseur du carreau 16 mm et tout ça c'est que du ciment j'en ai déjà décrouté avec une technique qui marche plutôt bien euh, donc ça sert à rien de le faire euh, au burin hormis si ben voilà, il y a une énorme quantité comme ça, là vous pouvez dégrossir au burin. La technique c'est que dans un premier temps vous prenez comme ça un disque de surfaçage diamanté que vous mettez sur une meuleuse et ce qui va vous permettre de bien dégrossir petit à petit. Plus on l'incline forcément plus ça va aller enlever le ciment en grosses couches et puis après si vous êtes parallèle au carreau ça va venir finir. Ce qui fait que dessous, voilà, après on récupère une surface bien plane. Et sinon, pour les bords, vous voyez sur les bords, là c'est un qui n'est pas fait. Il peut rester du ciment comme ça. Et donc, pour enlever bien les bords et avoir des bornettes comme ceci pour après refaire les joints, on utilise un petit disque comme ça, diamant, que vous mettez sur la meuleuse. Et là, vous venez parallèle à vos côtés voilà et après sur le dessus ben nous on a la chance qu'ils n'étaient pas trop trop abîmés mais honnêtement ils sont hyper résistants et je les ai poncés un par un avec un disque de ponçage je l'ai fait à la main avec un grain de 140 puis 180 euh, quand il y avait des rayures un petit peu plus tenaces et franchement ça n'a pas du tout dénaturé le carreau Autre point très important, on ne le voit pas forcément ici car tout est carrelé, mais le joint du tuyau d'arrivée d'eau doit impérativement être fait à la filasse pour assurer une pérennité dans le temps et surtout éviter tout risque de fuite. Bon, ça y est, euh, on entame les finitions des toilettes, donc euh, bah, peinture. Et euh, du coup, on va utiliser le gris pour la porte des WC et aussi pour les sous-bassements. 
Et si vous voulez la référence, du coup, c'est la Regal Select de chez Benjamin Moore qu'on avait pris en teinte Marina Gray. Voilà, Marina Gray. L'avantage, c'est que c'est infini semi-gloss et euh, du coup, ça va être un peu brillant. Et c'est lessivable, puisque plus c'est brillant, plus c'est lessivable. C'est pas mal pour des sous-bassements de WC. On s'était posé la question à savoir est-ce qu'on carlait tout, euh, mais dans une petite pièce comme ça, on trouvait que c'était pas terrible. Donc voilà, dans un premier temps, ce sera peinture. Et puis si jamais un jour ça va pas ou il y a des dégâts avec des enfants, comme m'a dit ma sœur, eh ben, on verra peut-être pour carler après. Voilà donc peinture en fini semi-gloss, comme ça, ça donne un aspect plutôt brillant aux plaintes et puis aux cimèzes, ce qui les met un peu plus en valeur que si on avait mis du mat, du velours ou du satin encore. Et puis en fait, j'ai décidé de peindre avec un pinceau pour que ça fasse un petit peu des rainures comme ça, quand ça sèche, ce qui fait que ça donne un peu une imitation bois et je pense que ça va faire pas mal. Donc voilà, nous voici dans la première pièce de la maison finalisée. C'est les WC. C'est une pièce importante. C'est pas la plus grande, ça nous aura pris quand même un mois et demi pour la faire. Mais on a mis le carrelage, on a installé le WC, on a posé le sol, on a mis des moulures, on a fait la peinture, on a installé une porte qu'on va décorer, elle n'est pas finalisée. Euh, on est plutôt content, ça s'est bien passé. L'installation du WC chez Berit a été très facile, tout est très bien documenté, il suffit de suivre les explications. Ensuite, euh, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est sur le système Duo Fresh. Donc le système Duo Fresh, c'est un système un peu plus évolué. On a une ventilation qui vient aspirer les odeurs. Donc nous, on a rajouté la VMC par précaution, mais on a vraiment cette ventilation ici. On a une petite LED et tout ça est automatisé. On entend le bruit en fait. Quand on s'approche de la console, eh bien tout se met en route. La LED s'allume, la ventilation euh, aspire. Et c'est très pratique aussi la nuit parce que vous avez la petite LED qui vient signaler où est le toilette. Donc pas besoin de chercher comme ça dans le noir, euh, tout est éclairé. On a rajouté un petit détecteur de mouvement. Ça évite quand on arrive de chercher où est-ce qu'est l'interrupteur, la lumière s'allume. Vu que de toute façon il n'y a pas de fenêtre, la pièce est dans le noir. Et tout, est, tout est automatisé. Tout ça est gérable depuis le téléphone via une application. Et sur l'application du haut fraîche, vous venez ajouter votre WC et venir euh, paramétrer euh, la console. Donc vous pouvez gérer le ventilateur et la lumière, et vous pouvez choisir l'intensité, plus ou moins fort, la sensibilité du capteur, plus ou moins loin. Vous pouvez également l'arrêter la nuit, si vous utilisez les toilettes la nuit, et que vous ne voulez pas que ça fasse de bruit spécialement. Et on a la même chose avec la lumière, 
Donc la lumière d'orientation. Il y a une petite LED juste en dessous qu'on voit ici. Donc c'est très pratique la nuit. Quand on va faire pipi, au moins on a une petite lumière pour nous indiquer où est-ce qu'est le toilette. Et donc tout ça se gère avec le téléphone aussi. Donc là, elle est en mode automatique. Donc, dès qu'on s'approche, la petite LED se met en route. Autre chose assez intéressante, c'est que la petite platine ici, elle est articulée. Donc quand on tire dessus, hop, elle vient s'ouvrir. Et on a accès à toute la console derrière. Et on a ici un petit module au bleu qu'on peut tirer. Et en fait, qu'on va venir tirer la chasse. Hop. Quand on entend le ventilateur qui se met en route, qu'on va venir tirer la chasse. Et on va avoir un petit peu d'eau bleue. Bon, ça ne voit pas très bien la caméra, mais on a un petit peu d'eau bleue qui vient s'ajouter à la chasse. La lunette est freinée, ça évite que ça claque quand on la descend. Dans le pack, on a aussi un, il y avait une, aussi une niche à carrelé. Donc en fait, une niche en, en acier qui est de la bonne dimension entre les deux montants et qui permet de faire une petite niche pour ranger euh, ou mettre un peu de déco. Et c'est assez pratique parce qu'elle est directement aux bonnes dimensions. Et donc le rendu est vraiment, vraiment top. Et voilà, enfin une pièce totalement fonctionnelle, le WC est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On les lit tous, ça nous fait très plaisir. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite, au petit château 1780.